。你猜一猜，这家店的卤肉汁熬了多少年了？总不能有一百年了吧？哪有那么久啊？昨天刚做的，可新鲜了。哎，你就是时光吧？来，快，啊，快请坐，快请坐。我听江总说了，你们呀要额外为乡亲们带土特产，我这就去给你们拿样品，你们等着。哎，不是，江阳什么时候说要额外带货了？这，这次直播我是免费的。你没要钱？有点声，我跟老板娘资源置换的，这家店的卤肉汁是秘方，一般是不让外拍的，所以我只能答应他不要佣金。我可以当学徒，咱们正好可以拍点视频素材嘛。我说这家店的老板娘对你们态度怎么这么好？搞半天原来你们没收钱啊？你怎么来了？节目卡让我来的。节目组只是说让我们自己挑一家店帮忙带货，又没说不能选同一家店带货。再说了，这家店给的条件实在是太好了，我很难抗拒啊。不过我真没想到，居然有傻子愿意免费带货。哎，你怎么来了？你卖出去多少单了？别光拿钱不干活。哎，你们快来看看，这些呀都是样品，谁家的有几袋库存，我都记在本子上了。你们要是有什么问题啊，随时来找我。老板娘，那 Linda 她她是我儿子花钱雇的，叫什么 M B A C F K 的，是 M C N 的 Q L。哦、oh, ，就是这个意思。你们先看着啊，我这就找人啊去给你们布置场地。陕西羊杂碎的吃法相对比较接近内蒙，不知道直播间里有没有内蒙的家人在看？羊杂碎的汤底凭个人口味，原味汤底口感醇厚，但绝对不是羊膻味，而是根本停不下来的肉香。如果再放上一勺陕西独有的油泼辣子，那就会更加激发汤底的香气。我刚才用的是左下角一号链接里的羊杂碎料理包，里面是搭配好的羊血和心肝肺肠肚这些内脏，一包就是一锅，刚好是三到四个人的量。羊肉的新鲜程度大家可以放心，都是当日宰杀，真空包装发冷链。土豆和豆腐在左下角的二号和三号链接里。当然，做法不止一种，大家也可以放些自己的配菜或者配料，可以加上自己美好的期许在里面九十九，全部折扣全都有，好货全部在独家，快点帮我点一下，耶、yeah! ！可能是因为刚开始直播，热度还没起来，销量还不到两千份。技不如人，就要承认，能不能别老怪直播时间不够啊？你们看。我的直播销量，你们这辈子都赶不上。这次的直播冠军，我当定了。把你们家那个百年老卤拿过来，我下一场直播要用。没问题，这就去拿。我不同意，没有我的允许，谁也不能动我的卤子。妈，我这是要带货，要有噱头。那是咱家最后一缸百年老卤，万一有什么磕碰，咱拿什么开店？你就不能像他们一样给我省点心吗？林大老师才半小时就破万了，我这么做有什么错？给大伙把货卖出去才是王道。江刚，给我抬上来。啊、你，妈。
，这就是仅此一缸的百年老卤。有评论说比琳达年纪还大，这更加说明了琳达童叟无欺，绝对好货。让我们近距离看看这缸百年老卤。哇！<笑>感谢狂野之心送的嘉年华，老铁们。这么一缸百年老卤了，还给打没了。我看这个店就别开了，你得陪我。这这跟我有什么关系啊？是你儿子让人搬上去。都怪我太急功近利了，总想着赶紧把大伙的东西都卖出去。现在把咱家唯一的百年老卤又打了出去。就是，这跟我有什么关系？喂，谁啊？你说谁？我徐富江。林德，你在直播间打翻老鲁的事儿，现在已经上热搜了，你知道吗？现在全公司的股东因为你这件事受到了很大的影响，你知道吗？你太让我失望了，林德。今天这事儿你必须解决，如果解决不了，明天一早你就只有被开除的份儿，听见了没有？真就一点办法都没有了吗？不应该有类似于配方之类的东西吗？没有，要是有，我也不会这么绝望。这个是我老公家一代代传下来的，只有加料的方子。或许我可以试试。真的吗？可以帮你。不过，我有个条件。你不该答应帮他的。我复原出老鲁，帮他把完整视频交出来，这样我们就不用划清界限。师伯。我是你经纪人，咱俩本来就是工作关系，而且我比你大，平时在生活中肯定是能照顾你一下就照顾你一下的。要是因为这点让你误会的话，季月，你到底要躲到什么时候没吃出什么区别，还是感觉有点差别，但不知道差在哪
。你们呀，不常来店里吃肉，尝不出来是正常的。不要给自己太大的压力。我那个败家子儿啊，也试着做了好多回，做不出一样的味道。不常来吃的吃不出差别，那常来吃的总能吧？老板娘，您家熟客的住址在哪儿？您知道吗？我被大雨浇灌着。人选择不动声色，谁能忍受我乖张的性格？别要计较个是非对错，像复杂的偏光色，描不出原本脉络。我是不是你的有些？最后彼此祝贺，你也说了一万次不适合，偏转加求个结果。怎么办呢？